ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഷ് അന്വേഷിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ വീടിനടുത്തുള്ള ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റിൽ വന്നേക്കാണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തണ്ണീർമാത്ത ദിനങ്ങളിൽ ജയിച്ച് മീൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ട ഒരു മാർക്കറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് മീനുണ്ട് ചെറിയ മീൻ തുടങ്ങി വലിയ മീനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല മീൻ ഏതാണ് നമുക്ക് ഗ്രില്ല അടിക്കാൻ പറ്റണേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മീൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ഫിലോപ്പിയും രണ്ടാമത്തത് വറ്റാന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീനാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മീനാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീൻ നന്നാക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ ഈ ഒരു മീനിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ചെതമ്പലും കളഞ്ഞ് ഉള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് ഈ ഒരു മീനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ കളഞ്ഞ് തന്നെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ചെതമ്പലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു മീനുമ്പോൾ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മീനും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒന്ന് കത്തി വെച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് ഒരു തൊണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മീനിൻ്റെ അടിഭാഗം ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കീറിയിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു വയറിൻ്റെ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കഴുകാനും മസാലയൊക്കെ തേക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കണേ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ മീൻ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കഴുകി ആ ഒരു ചോരൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീനിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഉപ്പും മുളക് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു മസാല തേക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മസാല നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരഞ്ഞ് കൊടുക്കണേ സോ നമുക്ക് രണ്ട് മീനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് മീനും ഒരുപോലെ തന്നെ വരഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മീനിൽ തേക്കാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ ഞാൻ രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തക്കാളി സവാള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാവരും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാല നമ്മുടെ ഈ ഒരു മീനുമ്മ ശരിക്കും ഒന്ന് തേക്കണം ഈ ഒരു മീനിൻ്റെ രണ്ട് പുറവും തേക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മീനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് മീനിൻ്റെ പുറത്തും ഉള്ളിലും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മസാല തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഇതിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു മീനും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഉപ്പും പുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെക്കൊന്ന് പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ചൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തീക്കനൽ ശരിയാക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു തീക്കനൽ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിരട്ട അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിറക് ചൂട്ടൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് കത്തിച്ച് തീക്കനൽ റെഡിയാക്കണം ഇപ്പോൾ തീക്കനൽ ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ്
ഹലോ ഫ്രണ്ട് അന്ന് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള കാണിച്ചു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇതെൻ്റെ ഒരു ബ്രദറാണ് ഞാൻ വേറൊരു ബ്രദറും കൂടി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഒരു ഇൻട്രോ എടുക്കാമെന്ന് ചെയ്യാനേ കാരണം ഫുള്ള് ബഹളവും മലങ്കോലോ ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഗ്രില്ല് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ബഹളങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടി വേറെ ഒന്നല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു കുക്ക് ചെയ്യണ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏകദേശം നാല് മണി അഞ്ചു മണി സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കാറ്റും അതുപോലെ നല്ല മഴക്കാരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ മഴ ചാരി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഗ്രില്ല് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏകദേശം എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം ബന്ധിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ടിരുന്നതിന് നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ഫിഷ് സെറ്റാവും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അടുപ്പ് അവിടെ ഇരുന്ന് പുകഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളമൊക്കെ വീണിട്ട് ഇനി അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അകത്ത് അടുപ്പ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സീനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ പുറത്തുനിന്നുള്ള അടുപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ തീക്കനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ടിട്ട് ഈ തീക്കനലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ അകത്ത് ഒരു അടുപ്പ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ അകത്തുള്ള അടുപ്പിൽ നമ്മൾ വിറകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കത്തിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സമയം ഇനിയും വെറുതെ പോകും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള കനൽ വെറുതെ വെള്ളം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്നുള്ള കനലൊക്കെ എടുത്ത് അകത്ത് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ കനൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ അകത്തടുപ്പിൽ വെറുതെ തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് സമയം കളഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള അടുപ്പിൽ നിന്ന് തീയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടിട്ടത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കനലൊക്കെ ഏകദേശം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഷ് എടുത്തതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് ഏകദേശം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ടേബിളിലേക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കാണ് ടേബിളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഈ ലോക്കൊക്കെ വിളിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കാം ഗ്രില്ല് പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പണി കിട്ടി അത് വേറെ ഒന്നല്ല ഈ പൊക്കണ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ടൈ ആ മീനിമ ടൈറ്റായിട്ടിരുന്നിട്ട് ഗ്രില്ല് പൊക്കണ സമയത്ത് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ പകുതി ഒരു ഗ്രില്ലുമേ വേ മറ്റേ പകുതി വേറൊരു ഗ്രില്ലുമേണ് ഇരുന്നായിരുന്നേ പക്ഷേ ഇത് ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഉപകാരമാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ചൂടൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ പകുതി വെച്ച് പൊളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതായാലും സംഭവം ഉഷാറാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാംസത്തിൻ്റെ ഉള്ളുഭാഗമായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ല ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രിൽഡ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാനും ചേട്ടന്മാരും പിന്നെ മാമൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ ബോയ്സൊക്കെ ആകെ പതർച്ചയും ഭാര്യയും ബഹളം കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ബോയ്സൊന്നും കേൾപ്പിക്കണില്ല എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മീനൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ബാക്കി മുള്ള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മീൻ പൊരിക്കാൻ വയ്ക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രില്ലടിക്കണില്ല പകരം അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയിച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെച്ച് അതിനകത്ത് ഈ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വെളിച്
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ആ സവാളയിൽ ഇട്ടേക്കണം ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു നാരങ്ങനീര് എല്ലാവരും കൂടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ ഞെരട്ടി എടുക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സവാള ഇതുപോലെ അല്ലി അല്ലി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഒരു മീനിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ നൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് നാരും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി എൻ്റെ മോളിക്ക് ജസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു കഷ്ണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം നല്ല ചൂട് കാരണമുണ്ട് മെരിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കഷ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടു മൂന്നും കഴിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലൊന്ന് വേറെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പുള്ളിയും ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സവാളയുടെ ടേസ്റ്റും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടൊരു പ്രത്യേക തന്നെ ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് ഇത് വറക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് വറുത്തേക്കണത് നമ്മുടെ വറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീനാണ് നമ്മുടെ ഫിലോപ്പി മീനാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനാണ് സോ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഇത് വറുത്ത് തരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ആ ഒരു മീനിൻ്റെ മുള്ളും പിന്നെ കുറച്ച് അലപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ അകത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളൂ എന്തായാലും രണ്ട് മീനും അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കു